Baba Nasu. Eh? Sama ni mama. kulingalia magimbi Miogo kidogo nazi usiache. Nimeanza banasla. Mm. Magimbi miogo. Mm. Magimbi baharani safi. Baba nasla. Mhm. Hivi umeshinda kwa wenzetu. Hasa mm-hmm. wenzetu wa Pemba wa Pemba. Mhm. Kwa mwezi huu mtukufu. Mhm. Ah! Hayo mazaga zaga. Mhm. Kiko kucha kukaanga. Mhm. Visa maki vimekaangwa. Mm-hmm. Pale kuna tambi, mm-hmm. mboga za majani, mm-hmm. pale kuna tatizo wako unashindwa kuomba na zikutoa vimifanya mifanya kiangu ndio tatizo hebu ongea sasa mkiangu unataka nini nataka kuku 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 au kikuku ah wa kienyeji mmm unataka kwachu kwachu wewe unataka ni kwa kizungu kuku sio kwa na baba unataka kwachu kwachu mkiangu jamani ni mnyonyoe mwenyewe utakuletea mkiangu kweli Unajua huu ndo mwezi mtukufu. Na mapenzi narudi ndani ya nyumba kama kawaida. Ngoja mwezi uishe. Acha basi mke wangu baadaye wazi. Kwa ndomo wabaya nyinyi. Hamna shida. Ola wako je mikono mitupu. Usijali mke wangu. Baba Nasra. Ha! Mimi wangu. Huu ndio muhogo? Tumeagana pale asubuhi na kuletea futali ya mihogo, maharage na ma- magimbi na nazi. Hii ndio futali. Na nimekwambia mimi wangu usiende kuharibu funga yako. Unafuturu saa hizi mchana kwa upe. Baba Nasra, mbona nitia hivi mume wangu eh? Kimwangalia pale barabarani mashere wanapita umekaa mvua tangu na kupia hiyo. Nyie ndio mnaibisha dini ya Kiislamu. Twende nyumbani. Tengwe somu yako hebu niambie saa saba. Unakula boba na maharage mtana kweupe. Mashaya unapita pale umevaa. Hey! Vipi? Mbona tu kunikontrol kama wewe ndio umenioa sasa mimi hapa? Mimi ndio mume wako, wewe sio mume wangu mimi na mimi ndio mwenye nyumba. Mbona makelele anazidi mtu? Sasa na siogopi watoto wala nini? Kama hapa amekushinda hapa, ondoka hapa nyumbani kwangu. Maana kwa wewe, maana kwa umekuwa sasa kama muindaji sasa. Sawa? Baba Nasla Hakuna jambo baba Nasra. Hakuna. Ala. Sina raha. Eh? Kwa nini unanyanyasa kiasi hicho? Sasa nakwambia hivi, na mimi nimechoka kufatofatwa. Kama vipi? Ondoka! Ala.
Nani? Oh. <laughs> yani tumelevo mkuta baba uko. Eh, kwa sabo na mna hema hivu vipi? We, tulu ya una uko. Baba uyu uyu hata siyamini. Hata siyamini. Kwa mtulia basi. Hapana, hapana. Kuna nini lati? Yani baba, mwezi wote mtukufu uu. Baba ni wakula vi barabarani. Hei, anakula? Anakula. Anakula. Hapo anasimizia eti anafunga. Unechoka. Mwana sikote na tuwambia anafunga hapa? Baba afungi wala nini. Tumemfuma anakula. Anakula miyogo. Ato siya mingi. Anakula kweli? Hei, anakula. Anakula na mwezi mtukufu huu anakula. Kala ndiyo. Tena anakula kwa kuangalia ukuna uku. Ikuambia angalia baba anafunga nini pali. Baba yuko pizi ya wachutu. Haa, miya tu sewezi kumumibia. Ngoja tumusubiria aji. Haa, ya kama sikuwa msubiria. Hata mwambia ukweli wake. Anachokifanya sewe vizuri. Mwezi wote mtukufu wa nakulaje barabarani. Tena barabarani. Hii bibi haza lani. Baba ito kwa kutuzesha. Ngoja tumusubiria aji. Tusiongie mengi. Tumusubiria ni aji. Tumusubiria ya pa. Tumusubiria ya pa. Ata kubia. Ata kubia. Mwambia kwa kia ata kubia. Mwambia ukweli wa yesu. Mungu kweli. Mwezi mtukufu wa Mwana uzungu mzi? Mziku vizuri. Ujisiki vizuri? Unaumwa? Mziku baba. Mwana mdomo mzi ito pia. Unakitu gani mdomo ni? Baba, uliku unakula? Na hii? Sijui miyogo hii, sijui chips, sijui nini hizi. Na mikono nye pia iko hivi kweli. Nasla. Eh. Ebu njoo huku. Baba. Mhm. Unajua kabisa huu ni mwezi wa Ramadhani. Mhm. Watu tunafunga na kufanya ibada. Mm. Lakini wewe unashindwa kufanya ibada kumfanyia Mwenyezi Mungu wako unaamua kula. Kweli? Mhm. Akati Baba. Hmm? Baba. Hmm? Merudi. Merudi. Baba. 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 Vipi? Umeka nini? Baba. 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 Pastor Kafirullah, Baba Angu. Mwazi mtukufu mzima, Baba, hata ufungi. Kwa nini Baba Angu? Sikili zeni wanangu, mimi na matatiza kudonda vya tumbo. Matatizo? Tena makubwa. Hivyo mama hini wajawambia kumba mina matatiza vidonda vya tumbo. Baba unatongopea. Kabisa. Una vidonda vya tumbo wala nini? Mwanangu, mimi na vidonda vya tumbo. Yani hata daktari ya kijia hapa, sasa hivi, hata sibutisha mina vidonda. Nani ukiwa na vidonda vya tumbo wanangu? utakiu kufunga sana shindo kulia hapa tawatamanisha na nye mbazamani kula kiukweli mbaba kitu na chokifanya sio kizuri lazima tukwambie kama ni kweli unavidonda vya tumbo basi mwenyezi mungu wa kuponye ila kama kweli unadanganyo unavidonda vya tumbo wakati hauna na huu ni mwezo kufanya ibada baba kisamesi sijui kama utayona pepo kwa hali hiyo siwezi udanganya mimi kwa sabu kufunga ni lazima na ndiyo swala muhimu ambayo Mungu anaitambua. Kwa hiyo sasa kwa sababu na matatizo ndio maana nakula. Sawa? Sawa. Haya, ndani. 
Unatakiwa ujirudi. Nimesema nendeni ndani. Unatakiwa ujirudi baba, umrudie Mwenyezi Mungu. Uswali ujirudi. Unanisikiliza unisikilize. Mwezi mtukufu mzima babangu unakula, unakata na vibarabarani unakula babangu. Kweli ni. Haya nendeni ndani. Muogope Mungu baba. Unajua atakuja kuzungumza, atakuja kuzungumza. Tumsalie mtume baba. Ni mtoto na adabu au hula. Baba, wende mbele hivyo. Sio kwamba ninaacha. Hebu nenda ndani kwa mba kuna adabu hii. Haya fungeni mlango wenu huo. Nimalizie na hii nini yangu mimi mimi kumbavu mtu. Eh mimi njena niuma na vidonda vyote hivi ni sile kwa kweli. Mm. Mm. Na leo nimeumbuka jamani leo. Kweli na hakuna asili chini ya jua. Mm. Eh. Ila huyu atakuwa mama yao. Tungekaanza kuambia mbia maana ya jambo jeu ndio maana watoto wamekuwa na vibuli. Sasa leo leo mama kwa watafuta mke wangu mimi nimekuta hapa na makusudi maalum Hivi mke wangu imefikia wakati wa kwenda kuambia watoto kwamba baba yenu hafungi anapenda kula kula sio ni nini sio wewe ilikwenda kuhusu nini mke wangu kwenda kuambia watoto wewe unjua kwamba mimi na madonda ya tumbo <laughs> Lakini mke wangu uh-huh. Mwenyezi Mungu ametugia miaka miezi 12. Umekula miezi moja kila siku na kula asubuhi mchana usiku. Yaani mwezi mmoja tu mume wangu unashindwa kule kumrudia Subhana wa Taala wako. Hivi mke wangu kuna masafu unaosema anayeumwa vidonda vya tumbo vya tumbo afunge? Sawa. Hmm. Kwamba mtu akiumwa asifunge. Sasa. Lakini sio vile ndivyo mume wangu. Nini? Havina muda vile isipokuwa watoto ni wakubwa wanajua kwa baba hufungi huko ndani Wana, wanajua mimi sifungi ndio nani kawambi nani kawambia mimi nakulaga mbele yao sina naliaga chumbani mimi hata kama nakwambia wamejuaje sasa kama mimi sifungi na nimeshakwambia kwamba mimi na vidonda vya tumbo ni sile mbele ya watoto ili watoto wasije kujisikia vibaya lakini wa leo wananiambia baba ufungi sijui nini unadanganya sijui nini na nini vicheko chungu mbovu mpaka mimi najishangani mpaka najiona mch, kama mshenzi fulani kumbe kwa sababu yako wewe mbona hmm. wapo ambao wanavinda vya tumbo na wanafu tunafunga nao hmm. watoto wadogo wa miaka sita wanafunga mmeo hawaendi sawa sawa na Qur'ani ya tukufu kama ungekuwa unaenda sawa sawa na Qur'ani tukufu Qur'ani tukufu inasema ukiwa unaumwa kama ni mgonjwa hutakiwi kufunga mke wangu hivi aviumu hivi vitoto vidogo vidogo sijui nini na nini haviumu vikiumu havifungi hata kubwa kama mimi au mzaidi ya mimi au mwingine akiwa na vidonda vya tumbo hawezi kufunga mimi najua vidonda vya tumbo nasikia sikia tu wewe tu unakufanya wewe usifunge mi siwezi kurudia bwana nishakwambia masafa haruhusu sasa naomba nikwambie hivi mke wangu naomba usinihukumu watoto ni wako wanakuona wanajua kwamba baba hajafunga kukwambia baba ufunge sio kwamba wanakucheka hata mimi sio kama nakusema vibaya mme wangu naomba tu wote peponi kwa hata kuniambia mwaka mzima usifunge si ndio tafunga ni kipone na tumedawa gani mpaka upone tatafuta wewe ndio kibajeti ya fitali Bajeti ya chakula cha mchana si nzima. Sasa nataka mimi peke yangu fitali. Eti ule wote tu. Mimi si ndo nanunua au nanunua. Hata kama nanunua lakini nataka wote tuingie wote peponi. Taenda muda ukifika tutaenda wote. Haya bwana kimi sijawatuma watoto wako. Ila wewe mwenyewe tena ulifikiria ilo natia aibu. Kama mpaka watoto wako wanaliona ile jirekebishe. Hivi mke wangu. Mimi sitaki kuendelea. Tena nasikia. Nasikia hiyo tabia sitaki naona kama unazidi kunichifua nimetika wito mwangu mimi najua unakuja leo mke wangu leo nabii nikwambia ukweli sasa umenuna hata nikicheka mke wangu naona isaidii yani mkuzi nini mke wangu mimi sio kufanya kwa video Siku mimi kama video tunaniangalia tunaniangalia mke wangu nikihitajiki ah mwezi si mwezi wa Ramadhani mimi si mama wako sina huyu na wewe 
kila siku nikihitajike ah sijui nini na nini sasa unategemea mimi na ishije mimi malaika oni askuelewi <laughs> auli sikufanyi usafi nguo zako sikiliza usinifanye mimi taira kwa kukumbu kumbu zako na kumbuka unalaumu sana umechelewa si utalao he si ume umerudi sana nane si umerudi saa ngapi sijui saa ngapi sasa labda nikwambie hivi kwa nini umekuwa ukiniwekea masharti tena masharti yasiyo kwa na maana hapa ndani kwangu kama sina haki kwako sijasemea haki unayosema wewe mimi kama mwanaume na haki katika nyumba yangu nacho kitaka nikipate wewe si mke wangu sawa mimi si mume wako ndio sasa kwa nini unanyima nyima vitu vya msingi unanyima nini unapata nataka unyumba sasa wewe mume wangu size sasa ngapi sasa unaanza kuniuliza masaa mimi time keeper yani mimi nimekuwa kuniuliza masaa mke wangu saa saba. Sheria za dini kama kuzijini hapo nikwambia mimi wangu. Au hujafunga leo. Mke wangu mimi nimefunga hizo sheria ni msikitini. Kani ndio hapa kwangu? Hapa ni kwangu. Kwa nini unataka kuletea sheria za msikitini na hapa? Kivipi kwanza? Naomba nisikilize mimi wangu. Kama umefunga na mimi nimefunga na mimi ni mke wako una haki zote. Lakini sio wakati kwa ndani ya swaumu. Baada ya swaumu muda wote ni haki yako nitumie. Kwa sababu hutakiwi unapofunga, ufungi tu chakula. Unafunga kula, unafunga kunywa, unafunga maneno machafu hata huo nyumba unaotaka. Sio muda huu au ni masharti ya msikitini. Sio masharti ya nyumbani kwangu. Mimi kama mimi napaswa kuwa na masharti yangu vile vile. Sasa na kama unaendelea kuwa na msimamo wako huo si umerudi saa mbili, umerudi saa tatu, umerudi saa nne na kuendelea sitaki maswali yako. Kila siku umekuwa na mashati, maswali, 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 mashati, siju urudi saa ngapi, siju saa ngapi, siataki. Ndio saa ngapi? Nisikuulize. Eh, usiniulize. Mashati, mashati ajabu 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 mpaka mimi nachoka sasa. Lakini si kwamba nende nyumbani kafungia nyumbani. Ah, tajua mwenye, lakini maswali sitaki tena. Hana shida. Wewe tu. Asiku malawama, 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 malawama afu nanipangia size sangapi, size sangapi, size sangapi. Mimi nimekuwa time keeper wako. <laughs>